সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আমরা আজকে কথা বলবো ট্যাক্স এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বরাবরের মতো আজকে আমাদের অতিথি আপনাদের পছন্দের মুখ একজন সিপিএ সরোয়ার চৌধুরী আমাদের পছন্দের মানুষ কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ সাহেদ ভাই আমি ভালো আছি অনেকদিন পরে আবার আপনার সাথে দেখা হলো অনেকদিন অবশ্য বেশি দিন হয় নাই মোটামুটি সাপ্তাহিক হয়ে গেল আমাদের দর্শকদের সঙ্গে আপনার তাহলে সেই কয়েকদিন পরেই দেখা হ্যাঁ হ্যাঁ খুশি লাগলো অনেকদিন পরে আবার এসে আপনাদের সবাইকে এত রাত পর্যন্ত জেগে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন এটাই আমার কামনা জি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যদি সিপিএ সরোয়ার চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স যারা ফেসবুকে অনুষ্ঠানটি দেখতে চান তারা টিভিএন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখতে পাবেন সেখানে প্রশ্ন করলো আমরা সেই প্রশ্নটির জবাব নেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন কাটলো আপনার বিগত দুটি সপ্তাহ এবং কী নিয়ে ব্যস্ততা ছিল বিগত আসলে বিগত দুটি সপ্তাহ প্রথম আমি আমি একটা ফ্রি ট্যাক্স স্কুল চালু করেছি ওটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আর সেটা এই এই মাস চলবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখন আমি কিছু আমার ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করছি যেগুলো হচ্ছে তাদের বিজনেস প্ল্যানিং অর্থাৎ ট্যাক্স প্ল্যানিং ফ্রি ট্যাক্স স্কুল মানে হচ্ছে আপনার যে কেউ ট্যাক্স রিলেটেড অন্যান্য বিষয়গুলো জানতে পারবে জানতে পারবে অথবা শিখতে পারবে আমরা কম্পিউটারে তাদেরকে হাতে কলমে কিছু শিক্ষা দিচ্ছি এই জিনিসগুলো জানতে পারবে সুযোগ এটা বড় সুযোগ এটা অবশ্যই বড় সুযোগ এবং আমার মনে হয় কারণ এগুলো সোসাইটির কিছু ইয়ের প্রশ্ন ব্যাপারও আছে যে একটা কমিউনিটির একটা সচেতনতা যেটা বলি সেটাও সৃষ্টি হবে যারা তৈরি করছি আমরা আমি তাদেরকে বলছি যে আমি চাই আমাদের সোসাইটিতে প্রফেশনাল তৈরি হোক জি ট্যাক্স প্রিপেয়ার না উই ওয়ান্ট টু ব্রিং আবাউট প্রফেশনালস প্রফেশনাল যারা প্রফেশনাল তৈরি করবে কারণ এখন ট্যাক্সের যে আইন কানুন তো চেঞ্জ হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু কেউ যদি ধরেন এখন এই যে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের মধ্যে কেউ যদি এই ফ্রি ক্লাসগুলো করতে চায় তাহলে তাকে কি করতে হবে তাহলে আমাদের অফিসের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদেরকে এই আচ্ছা সুযোগটা দেয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ফোন করেন এই টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের নাম্বারে তাহলে আমরা সরোয়ার চৌধুরী সাহেবের অফিসের নাম্বার দিয়ে দেবো যেখান থেকে আপনি ফ্রি ট্যাক্সের উপর ক্লাস করতে পারেন কতদিন চলবে এটি এটা এই মাস চলবে আর যদি আরও সুযোগ মানে সারা পাই হয়তো উইকেন্ডে আর একটা ক্লাস চালু করার ইচ্ছা আছে আচ্ছা আচ্ছা নাইস তাহলে আপনার পরবর্তী আমরা আলোচনা যেতে চাই কিন্তু তার আগে একটা ফোন নিতে চাই আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন অবশ্যই জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন प्रासंगिक क्या আপনার কি মনে হয় এই ইন্স্যুরেন্সের নভেম্বর তিন তারিখ থেকে একটা ইন্স্যুরেন্স চালু হওয়ার কথা তিনি বলছেন যেটা আমাদের যারা বাংলাদেশ থেকে আসবে সেটা চালু হয়েছে কিনা জানতে যাচ্ছেন এ ব্যাপারে আমি এখনও কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারছি না আচ্ছা নভেম্বরের তিন তারিখ থেকে মানে ইন্স্যুরেন্স চালু হয়েছে যেহেতু এই বছর ওবামা কেয়ারের পেনাল্টি যেটা আছে সেটা যেহেতু মানে রহিত করা হয়েছে আমার মনে হয় নতুন কিছু আসবে তবে এই তথ্যগুলো ডিসেম্বর না হওয়া পর্যন্ত ট্যাক্স রিলেটেড ট্যাক্সের উপর কোনো প্রভাব ফেলে এরকম এরকম জিনিস কিন্তু ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত আমরা সদ মানে একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারি আচ্ছা তাহলে আপনার কাছে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন এবারের ট্যাক্স প্ল্যানিং কীরকম হবে কীরকম হওয়া উচিত ট্যাক্স প্ল্যানিং এখন মনে করেন যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স প্ল্যানিং আছে আপনি পার্সোনাল ট্যাক্স প্ল্যানিং তারপর মনে করেন যে আপনার ব্যবসা যারা করেন আপনি যদি ব্যবসার একজন মালিক হন আপনার এক ধরনের ট্যাক্স আমরা পার্সোনাল থেকে শুরু করি তাহলে পার্সোনাল থেকে শুরু করলে এখন আপনার পার্সোনালে বুঝতে হবে যে আপনার ইনকাম কোথা থেকে কোথা থেকে ইনকাম আসছে এবং আপনার যথাযথ আপনার এস্টিমেটেড ট্যাক্স দেয়া হয়েছে কিনা অথবা আপনার যদি কোনো বিজনেস থাকে বিজনেসে কি পরিমাণ প্রফিট হবে 
এবং আপনার বিজনেসটা কোন ধরনের বিজনেস এটা কি এলএলসি নাকি এটা কি এস কর্পোরেশন এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আর যেটা হচ্ছে যে ব্যবসায়ী যারা তাদের অনেকেই আজকাল একটা একটা প্রবণতা দেখা গেছে তারা কিন্তু এলএলসির ব্যাপারে খুবই উৎসাহী বলে যে আমাকে একটা লিমিটেড লাইব্রেরি করে দেন আমি তাদেরকে বলি যে লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি হচ্ছে তোমার আপনার অ্যাসেট প্রোটেক্ট করার জন্য যে ইউ বাই ইউর অ্যাসেট আন্ডার দ্য লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি যাতে আপনার অ্যাসেটটা প্রোটেক্টেড থাকে ইট ডাজন মিন দ্যাট ইউ আর প্রোটেক্টেড ফ্রম ট্যাক্স কারণ লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানির যে প্রফিটটা হচ্ছে ওইটার উপর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্স দিচ্ছেন আপনি জি কিন্তু আপনার ভিসা ভি মানে সামনাসামনি যদি আপনি চিন্তা করেন যাচ্ছে ঠিক আছে আমার কাছে অনেকে আসেন বলে যে লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানি খুলছি এখন তো প্রোটেক্টেড আমি যদি প্রোটেক্টেড ঠিক আছে অ্যাসেটটা প্রোটেক্টেড যে এখন নির্ভর করে কোন জায়গার কোন কোথাকার এলএলসি এটা কোন স্টেটের এলএলসি তো সেই জন্য আমি তাদেরকে বলি যে অনেক সময় ট্যাক্সের ব্যাপারে কিন্তু অ্যাস কর্পোরেশন ইজ মাছ বেটার এই ধরনের প্ল্যানিংগুলো আমরা এখন করছি অনেকের জন্য যাদের রিয়েল এস্টেট আছে এলএলসির আন্ডারে এবং যারা এটা থেকে সহজে ইয়ে করতে চান অথবা যারা ব্যবসা ট্রানজাকশানাল যে এলএলসিগুলো আছে তারা কিভাবে ট্যাক্স সেভ করবেন এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার প্ল্যানিংটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে প্ল্যানিং টু প্ল্যানিংটা দাঁড়াচ্ছে যে তার এখন কত কি পরিমাণ ইনকাম হবে আর অন্যান্য ইনকাম কি আসবে গত আর তার কোনো পেনশন আর তাছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সে তার বয়স কত হচ্ছে আগামী বছর কোনো রিটায়ারমেন্টে যাবে কিনা রিটায়ারমেন্টে গেলে তার কি পরিমাণ অথবা আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিলে সে কি পরিমাণ ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি যারা ট্যাক্স ফাইল করবে তাদের সাথে আচ্ছা একটা প্রশ্ন আমাদের প্রায় আসে আমাদের ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন আমিনা বেগম আশরাফ পাপুল বাবুল আলী এবং আরও বেশ কয়েকজন একটা প্রশ্ন প্রায়ই আসে যে ফর্টি ক্রেডিট এবং শেষ বয়সে ইন্স্যুরেন্স আমাদের আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড বা আপনার যেখান থেকে আপনি রিটায়ারমেন্টের পরে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পেতে পারেন সেই বিষয়টা একটু বলবেন যে ফর্টি ক্রেডিট ফর্টি ক্রেডিট এটা হচ্ছে মিনিমাম তাছাড়া ক্রেডিটটা আসলে নির্ভর করে সারা বছরে একটা মানুষের পঁয়ত্রিশ বছরের মানে লাইফ চাকুরি লাইফে অ্যাভারেজ করে নির্ভর মানে আপনার বেনিফিটটা কত আসবে সেটা কিন্তু ইয়ে করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটার মাধ্যমে সেটা নির্ধারণ করা হয় ফ্রোটি কোটি ক্রেডিট করার পর আপনি এলিজিবল হলেন যে আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি পাবেন এখন সোশ্যাল সিকিউরিটি আপনি বাষট্টি বছর বয়সে নিতে পারেন ছেষট্টি বছর বয়সে নিতে পারেন ছেষট্টি থেকে সাতষট্টি বছর বয়সের যে কোনো সময় নিতে পারেন এরপরে নিতে পারেন এখন বাষট্টি বছর কেন বললাম বাষট্টি বছরটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটির আর্লি আর্লি অ্যাডপশন আচ্ছা এলিজিবিলিটি বাষট্টি বছর নিতে পারেন কিন্তু বাষট্টি বছর নিলে সমস্যাটা হচ্ছে যে বাষট্টি বছর নেওয়ার পরে যদি আপনি কাজও করেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা আর্নিংয়ের জন্য আপনার কিন্তু আবার দুই টাকা আর্নিংয়ের জন্য এক টাকা পেনাল্টি দিতে হচ্ছে তাহলে আপনি কাজ করেন কাজ যা করলেন তার চেয়ে বেশি আপনার পকেট চলে যাচ্ছে সেই জন্য অনেক সময় দেখে যে আমার কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসেন যারা চিঠি নিয়ে আসেন বলে যে আমার চিঠি নিয়ে আসছি ওরা আমার সোলা সিকিউরিটি বন্ধ করে দিচ্ছে এখন বন্ধ করছে কেন তারা বলে যে তোমাকে তো এত দিচ্ছি কিন্তু তুমি কাজ করছো যে ওখান থেকে তো প্যানালটা আরো বেশি চলে আসছে সেই জন্য আপাতত তোমাকে স্টপ তোমাকে স্টপ করা হচ্ছে তুমি যখন আবার কাজ শুরু কর মানে আবার যখন কাজ বন্ধ করবে তখন তুমি পাবা সেই জন্য আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে যে আপনি ফুল রিটায়ারমেন্ট এইজ না হওয়া পর্যন্ত যদি সম্ভব হয় সোশ্যাল সিকিউরিটি নেবেন এইটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং ফুল রিটায়ারমেন্ট এজ হচ্ছে মাঝখানের সময়টা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে যদি তিনি যা আপনার পাওয়ার কথা কাজ করলে তার ফিফটি পার্সেন্টের উপরে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ যদি আর্লি আর্লি রিটায়ারমেন্ট করেন আপনি একটু বুঝিয়ে বললে আমাদের জন্য উপকার হয় কোনটা বেটার কোনটা বেটার হ্যাঁ আর এস কর্পোরেশন সুন্দর প্রশ্ন এটা কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে সি কর্পোরেশন আর এস কর্পোরেশন সি কর্পোরেশন হচ্ছে এটা আইআরএস এর চ্যাপ্টার সির আন্ডারে কর্পোরেশনটা হয় এখন ওইটা সম্বন্ধে বলি প্রথমত যে যে কেউ যে কেউ কোনো স্টেটে যদি ব্যবসা করতে চান তার একটা কর্পোরেট অ্যান্টিটির প্রয়োজন হয় এখন কর্পোরেট অ্যান্টিটি মানে 
কর্পোরেশন তৈরি করতে হয় যদি ব্যবসা করতে চান আপনি কর্পোরেশনের মাধ্যমেও করতে পারবেন ব্যবসা আপনি পার্টনারশিপেও করতে পারবেন সোল প্রপাইটার হিসেবেও করতে পারবেন এল এলসির মাধ্যমেও করতে পারবেন এল এলসিটা বললাম এই জন্য যে পার্টনারশিপ আর এল এলসির মধ্যে কিন্তু মোটামুটি সেম একজন এটাতে একজন যদি আপনার এল এলসির পার্টনার যারা থাকে তাদেরকে বলা হয় মেম্বার এখন একটা এল এলসির যদি মেম্বার একজন থাকে তাইলে এটা এটাকে বলা হয় ডিস রিগার্ডেড এন্টিটি এটা কোনো ইয়ে নেই আপনি সোল প্রপাইটার যেরকম ওই রকম আচ্ছা আর উনি উনি প্রশ্নটা করেছেন স্কেডিউল মানে আপনার সি কর্পোরেশন আর এস কর্পোরেশন যে কোনো কোম্পানি যখন তৈরি হয় তাদেরকে বলা হয় সি কর্পোরেশন কর্পোরেশন হিসেবে হিসেবে জন্ম হয় এখন সি কর্পোরেশনটা জন্ম হওয়ার পরে আপনি যদি বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এটার ধর্ম পরিবর্তন করব জি ধর্ম পরিবর্তন করতে গেলে একটা ফাইল করতে হয় একটা ফর্ম আইআরএস এর কাছে জমা দিতে হয় যে আমরা এটাকে এস কর্পোরেশন হিসাবে অনুমতি চাই এখন এস কর্পোরেশনের অনুমতি দেওয়া মানে তখন এস কর্পোরেশন হিসাবে অনুমতি দিলে তখনই আপনি এটাকে এস কর্পোরেশন বলতে পারবেন কিন্তু কর্পোরেশনটা জন্ম হওয়ার সময় এটা সি কর্পোরেশন হিসাবে হয় এখন সি কর্পোরেশন আর এস কর্পোরেশনের পার্থক্য হচ্ছে যে সি কর্পোরেশন যা প্রফিট করবে সেটা ট্যাক্স দিবে যা লস করবে সেটা ক্যারি ওভার করবে আর এস কর্পোরেশনের প্রফিট যখন হবে তখন এস কর্পোরেশন হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পাস থ্রু এন্টিটি যেটাকে বলে যে এটার ভিতর দিয়া ইনকামটা প্রফিটটা বেরিয়ে যাবে তার মানে আপনার আমরা আপনি আর আমি যদি বলি যে একটা টেলিভিশন স্টেশনের মালিক হলাম চলেন এখন বছরের শেষে দেখা গেল যে একশো ডলার আমাদের প্রফিট হলো তখন আপনি পঞ্চাশ ডলার আপনার ভাগে চলে যাবে কাগজ দেবো দেবে আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টে তা আমাকে দেবে পঞ্চাশ ডলার একটা কাগজ দিবে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করব তখন আমরা ওই কে ওয়ানটা দিয়ে আমরা ওইটা ট্যাক্স দিয়ে দেবো কর্পোরেশন কোনো ট্যাক্স দিবে না এইটা হচ্ছে প্রথম প্রথম একটা সুযোগ যে কর্পোরেশন ডাবল ট্যাক্সেশন হইল না प्रयोजक আপনি তো অনেক টাকা ইনকাম করেন আমি মনে করেন আপনার পার্টনার আমি দর্শক সত্যি সত্যি তা না যদিও আমি আমি তো একজন সাধারণ সিপি আমি তো আপনার মতো অত পয়সা কামাইতে পারি না তো এখন মনে করেন যে আমি বলি যে ভাই আমার তো সি কর্পোরেশন হলে যে কি আনন্দ পেতাম এখন আপনি চাইবেন না যে আপনি এখন মনে করেন যে এখন এক মিলিয়ন ডলার ইনকাম করেন আপনি বলেন যে আজ সি কর্পোরেশন থেকে যদি আবার ডিভিডেন্ড একটা নি তাহলে তো আমার আরও ট্যাক্স দিতে হচ্ছে তখন আপনি চাইবেন সি কর্পোরেশনই থাক যত 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 আমরা ডেফার করতে পারি ইনকাম যে আপনার ট্যাক্স দেওয়াটাকে কোনো সময় যদি আপনার ইনকাম কমে যায় তখন ওখান থেকে ডিভিডেন্ড নেবেন এটা হচ্ছে একটা সুযোগ সুবিধা আর এস কর্পোরেশন আর সি কর্পোরেশন বলে আমার অসুবিধা হচ্ছে আমার তো ইনকাম নাই তারপরে আমাকে ডিভিডেন্ড দেন আমি ইচ্ছা হলে ডিভিডেন্ড নিতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা জি তবে আপনার এটা শুনতে খুব ভালো লাগছিল আপনি বললেন না যে এক মিলিয়ন ডলার মতো আপনি আর্ন করছেন এটা শুনতে খুব ভালো লাগছে না আজকাল তো মিডিয়ার যুগ ভাই সেটাই সেটাই আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন আসছে আমার মনে হয় যে আশরাফুল পাপলু আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন হোসনেয়ারা কুমকুম আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত হয়েছেন ফরহাদুদ্দিন সাহেব যুক্ত হয়েছেন রেসার রিচার্ড নোবেল সাহেবের প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি আর আমাদের সঙ্গে ফোনে আরেকজন আছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে নিতে চাই হ্যালো बेनिफिट की सरकारी অ্যাকাউন্টে ওনার কোনো জমা হয়েছে কিনা আমার মনে হয় না দুই বছর হয়েছে তবু উনি যদি অন্যান্য বেনিফিট নিতে চান যে ফুড স্ট্যাম্প আছে এই আছে ওই আছে ওই সমস্ত জিনিসগুলো উনি অ্যাভেল করতে পারবেন কিন্তু 
এটার ব্যাপারে যদি আরো গভীর ভাবে জানতে চান তাহলে আমার মনে হয় সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা প্র্যাকটিস করে তাদের সাথে যোগাযোগ করেন অথবা আমাদের অফিসে আসলে আমরা হয়তো এটাকে ডিটেইল একটু অ্যানালাইসিস করে বাই করতে পারবো কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এবং এটা এই যে সোশ্যাল বেনিফিটের ইয়েটা যে এত বড় এত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পেজ আপনার ডকুমেন্ট ওখান থেকে আমরা কোনো সময় যদি আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিসে যদি যান এবং তাদেরকে কোনো কোয়েশ্চেন করেন তারা কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারে না তারা হচ্ছে কম তারা জিনিসগুলোকে প্রসেস করার জন্য ওখানে বসা সেই জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে পরামর্শ হচ্ছে আপনারা কোনো প্রফেশনাল অফিসে গিয়ে একটু সময় নিয়ে আলাপ করবেন ডিটেল আলাপ করবেন কারণ হাজার হাজার পেজ ডকুমেন্ট ওখান থেকে জিনিসগুলো বের করে আনা সত্যি কঠিন সোশ্যাল সিকিউরিটির ব্যাপারে কিন্তু অন্যান্য আইআরএস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান না সোশ্যাল সিকিউরিটি অফিস কিন্তু এরকম আপনার চাপের জলের সমুদ্র তথ্য যে সুপ্রিয় দর্শক একটা বিষয় আমরা বলতে চাই আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন শুধু তার অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করছেন আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন আমরা একটা বিরতিতে যাব আমাদের জন্য বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন ফেসবুকে এবং ফোনে আমরা এসে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব আমরা যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম সিপিএ সরার চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচিত মুখ এবং আপনার যদি সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলতে চান কোনো প্রশ্ন করতে চান ট্যাক্স এবং ট্যাক্স রিলেটেড অন্যান্য বিষয় তাহলে আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর আমরা আপনার কাছে প্রশ্নে যাবো যে ব্যবসায়ীদের জন্য আপনার পরামর্শ কি যারা ব্যবসা করছেন তার আগে একটু ফোন নিয়ে নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন जी क्षतिग्रस्त हम बेचे जा प्रत्येक मनोजोग दिए सुनी द्रुत दीते प्रथम मनोज दिए प्रत्येक प्रश्न शुरार चेष्टा कर द्वित कथा शुरू एक विषय बोले अभिज्ञता शेयर करी विस्तारित खुटिनाटी अपनी क्योंकि सरसरि कथा बोले तरह अपना सिद्धान ना भलो और सीपीए सहेबर का जावर आगे एक विषय बोलते चाहिए आपनर आगे जो अपने संगे हमारे कथा होता जो मेमोरि खूब बस भूल ना होता हे अपन के बोले जनर এই বিষয়টি নিয়ে আপনি সরাসরি কথা বলতে পারেন আর ওখানে আমাদের একজন সিপিএ সাহেব ছিলেন তিনি এটুকুও বলেছিলেন যে যারা ট্যাক্স প্রিপেয়ার তারা কিন্তু যে কোনো ভুল করলে তিনি নিজেও একটা পানিশমেন্টের মধ্যে পড়েন এবং সেখানে আমরা স্পষ্ট বলেছিলাম যে একটু দেখে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর ট্যাক্স ফাইল করা জন্য যাওয়া ভালো আপনার উত্তরটা একটু বলুন আমার উত্তরটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে ইঞ্জিনিয়ারের লাইসেন্স লাগে ডাক্তারের লাইসেন্স লাগে এবং অন্যান্য প্রফেশনাল লাইসেন্স লাগে আসলে নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমরা যখন প্র্যাকটিস করি আমাদের সিপিএদের লাইসেন্স লাগে কিন্তু যারা উনি বলতে যাচ্ছেন ট্যাক্স প্রিপেয়ারার যারা আছে ট্যাক্স প্রিপেয়ারারদের তাদের লাইসেন্স লাগে না বেসিক্যালি ট্যাক্সটা হচ্ছে আপনার নিজস্ব ব্যাপার মানুষ ট্যাক্স প্রিপেয়ারারের কাছে যায় এটা আইআরএস বলে যে তুমি কার দ্বারা ট্যাক্স নিজে যদি করতে পারো করো আর না হলে তুমি যখন যখন প্রিপেয়ারারের কাছে যাবা তুমি ওদের ওদের দেখবা তার রিপোর্টেশন দেখবা কিন্তু আইআরএস তো প্রত্যেকেরই অবজার্ভ করে কারণ ইফিন নাম্বার নিতে হয় এবং তার আইআরএস এর ট্র্যাকিং এর মধ্যেই থাকে ট্র্যাকিং এর মধ্যেই থাকে কিন্তু মানুষের ভুল হতে পারে এখন আপনি যেটা বলছেন ভাইয়া আমি অত্যন্ত আপনার সাথে সহানুভূতিশীল আপনার 
যে উনি যদি কেউ যদি ভুল করে থাকেন আমাদের আমাদের কাছে অনেক কেস আসে যে এখানে মনে করেন যে তারা ফিলাডেলফিয়াতে গিয়ে ট্যাক্স ফাইল করেছে অমুক জায়গায় গিয়ে ট্যাক্স ফাইল করেছে অমুক জায়গায় গিয়ে ট্যাক্স ফাইল করেছে তারপরে ভুলভাল হওয়ার পরে আমাদের কাছে আসতে হয় আমার অফিসে এরকম অনেক কেস আছে সুতরাং এটা আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নাই আইআরএস আগের স্যাটেলমেন্টে গেছে এই জন্য যে আপনার বিভিন্ন যে আইআরএসের যে একটা প্রটেস্ট প্রসেস আছে প্রসেসটা যদি আপনি ফলো না করেন আপনি যদি কোনো সময় দেখা গেল যে আপনি আপনাকে একটা ডেট দিয়েছিল তার একটা কনফারেন্সের জন্য ওই কনফারেন্সে হয়তো উনি মিস করেছেন সেই মিস করার জন্য আইআরএস বলে যে ও তো এটা তো মান ওরা তো রেসপন্সিভ না সুতরাং আমি আগে রিয়েতে চলে যাই তা আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি যদি এখনও যদি অসন্তুষ্ট থাকেন তখন আপনি একজন প্রফেশনাল যার সার্টিফিকেট আছে তার যার লাইসেন্স আছে তার কাছে যান উনি আইআরএসের কাছে সব তথ্য নিয়ে আসতে পারবে স্টোরি নিয়ে আসতে পারবে দরকার হলে এটাকে বলে যে অডিট রিকনসিডারেশন আপনার অডিটটা আবার রিকনসিডারেশন করা যাবে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই ইনশাল্লাহ আপনার সমাধান হয়ে যাবে যে আমরা আপনার প্রসঙ্গে পুরো বিষয়টি আমরা অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে নিচ্ছি আমরা জানি যে আপনি বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ভুক্তভোগী আমার মনে হয় আপনি অভিজ্ঞ সিপিআর পরামর্শ নিলে এই সমস্যা থেকে আপনার উত্তরণ ঘটতে পারে আমরা একটু পরবর্তী ফোনে যেতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি 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 বলুন আমাদের সিপিএম মহোদয় শুনছেন আপনার টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে আপনি ফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন যে এই দেশ নাগরিক না হলে হ্যাঁ আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে সে কি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পাওয়ার জন্য अप्लाई করতে পারে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন যদি এই দেশের সিটিজেন না হয় তাহলে কি তিনি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের জন্য अप्लाई করতে পারেন এটা ওনার প্রশ্ন সিটিজেন মানে কি মানে নাগরিক না হলে যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হন বা অন্য কোন স্ট্যাটাস থাকে তার গ্রিন কার্ড হয় হয় আমি যতটুকু বুঝতে পারছি আমার যতটুকু মনে হয় গ্রিন কার্ড হোল্ডার হলে তো রিটায়ারমেন্ট করতে পারবে তবে এটা আমি সঠিক উত্তরটা হয়তো জানতে হবে যারা রিটায়ারমেন্টের উপরে কাজ করেন তাদের তাদের অথবা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আমরা নেক্সট উইকে বা আবার যেদিন সরব হয়ে পাবো সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যাদের গ্রিন কার্ডের বা অন্যান্য স্ট্যাটাসে আছেন তারা নাগরিক না হলে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পেতে বা আবেদন করতে পারেন কিনা জি জি আমরা পরবর্তী লজিক্যালি কিন্তু জেনে করছেন লজিক্যালি পারার কথা কারণ সে ওনার তো গ্রিন কার্ডে দিয়ে হয়েছে জি ওনার তো গ্রিন কার্ড থাকলে পাবেন এরকম কেস আছে জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কে আছেন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি বলুন হ্যালো জি আমরা আপনার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আপনি আমার প্রশ্ন হ্যালো হাসান জি আমার নাম হাসান আমি একটু প্রশ্ন করতেছি আমার ছেলে অটিস্টিক কারণ আমি সোশ্যাল সিকিউরিটির ওখানে আমি ওর বেনিফিটের জন্য গেলাম জি ধন্যবাদ আপনার কাগজপত্র নিয়ে আপনি সরাসরি যদি দেখা করেন কারণ এখানে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে বিস্তারিত বললে একটু বিভ্রান্তি তৈরি হতে কারণ এমনিতে আপনার উপর একটা টাকা পয়সার বার্ডেন আছে জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কে আছেন হ্যালো জি সম্ভবত লাইনটি কেটে গেছে আমরা তাহলে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলাম বিরতির পরে যে ব্যবসায়ীদের জন্য আপনার পরামর্শ কি কারণ অনেকেই তাদের কাছে এখন টেন নাইনটি নাইন চাবে ডাব্লিউ টু চাবে তারা কোন পথ ফলো করতে পারে বা কি করণীয় হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে মনে করেন এই বছর কিন্তু কোনো ডকুমেন্টেশন ছাড়া যদি কেউ টেন নাইনটি নাইন দেখায় অথবা ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ টু দেখালে তো এটা ট্যাক্স ফাইল করতে হবে প্যারোল ট্যাক্স করতে হবে কিন্তু টেন নাইনটি নাইন অনেক সময় আগে এমন হইতো যে বছরের শেষে জানুয়ারিতে আসা বলে যে ভাই টেন নাইনটি নাইন দেন কিন্তু এখন এমন এখন 
কিন্তু আইআরএস অনেক স্ট্রিক্ট হয়ে গেছে আইআরএস স্ট্রিক্ট হয়েছে এই জন্য যে গত কয়েক বছর যে পরিমাণ টাকা এই সমস্ত টেন নাইনটি নাইনের জন্য আইআরএসের পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে সেই জন্য ওরা এই সমস্ত রিস্ক আর নিতে চাচ্ছে না এখন সেই জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীদেরকে এখন থেকে আমি পরামর্শ দিই যদি আপনারা কারো কাউকে যদি টেন নাইনটি নাইন দিতে চান এটা সাপোর্টিং ব্যাক আপ এটা চেক থাকতে হবে আপনি পেমেন্ট করেছেন সেই লোকটা যে জেনুইন কন্ট্রাক্টর জেনুইন কন্ট্রাক্টর এই কন্ট্রাক্টর মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যিনি কাজ করেছেন এটা এখন আপনি এখানে এসে যদি কোন একটা অফিসে এসে নয়টা পাঁচটা চাকরি করেন কিন্তু আপনি বলেন যে আমি কন্ট্রাক্টর এটা আইআরএস মানবে না এই সমস্ত ক্ষেত্রে আইআরএস অথবা আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মানবে না এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেই জন্য আমি বলি যে প্ল্যান করেন আপনি যদি একজন এলএলসি হন এলএলসির মেম্বাররা সাধারণত নিজেরা কে ওয়ান পায় যেটা সেলফ মানে ইয়ে দিতে হয় ট্যাক্স দিতে হয় আপনি যদি ট্যাক্স কমাইতে চান তাহলে আপনি অ্যাস কর্পোরেশন হয়ে যান আর যদি আপনি যদি কাউকে যদি টেন নাইনটি দেন তার সাপোর্টিং চেক ট্যাক আছে কি না অথবা না থাকলে প্ল্যানিংয়ের জন্য আপনি চেক কেটে দিয়ে এখন থেকে সেটা এখন থেকে সেটা আরও আগে থেকেই নেওয়া দরকার নেওয়া দরকার ছিল এখন ফোর্থ কোয়ার্টারে চলে এসেছি এখনও নেওয়া যাবে ধন্যবাদ আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি প্রায় নতুন বিজনেস যারা খুলতে চান তাদের জন্য আপনার পরামর্শ এই প্রসঙ্গটি জেনে আমরা কয়েকটা ফোন নেওয়ার চেষ্টা করব তারপর আমরা বিদায় নিতে চাই নতুন যারা বিজনেস খুলছেন নতুন বিজনেসের জন্য যারা বিজনেস খুলতে চায় আমি সবসময় বলি যে ট্যাক্স এবং এই জিনিসগুলো হচ্ছে ইটস এ ম্যাটার অফ আর্ট আপনার জানতে হবে আপনার ক্লায়েন্টকে জানতে হবে আপনার ক্লায়েন্ট তার সোশ্যাল পজিশন তার ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন এগুলো জেনে তাকে আপনি পরামর্শ দিবেন যে আপনি কোন ধরনের ব্যবসায় যাচ্ছেন কোন ফর্মে যাচ্ছেন এটা কি পার্টনারশিপে যাবেন না কর্পোরেশনে যাবেন না এলআইসিতে যাবেন নাকি সোল প্রপার্টারশিপ করবেন আর তাছাড়া আপনার রিস্ক টলারেন্স কীরকম সেটাও দেখতে হবে এই সব কিছু মিলিয়ে আমি তাদেরকে বলি যে যখন ব্যবসায় যাবেন ও ব্যবসার অভিজ্ঞতাটা কী আছে সেটা দেখতে হবে আর ব্যবসার যখন শুরু করবেন তখন কিন্তু কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারগুলো নিয়ে একটু ভাবতে হবে আপনি কি যখন ব্যবসা খুলে ফেললেন এটা বড় কথা নয় আপনার এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের জন্য আপনি তাদের প্রোটেকশনের জন্য কি করতেছেন অথবা এই যে ওয়ার্কম্যান কম ইন্স্যুরেন্স আছে আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স আছে এইগুলো কিন্তু মেনে চলতে হবে এই যে কমপ্লায়েন্সের মানে অর্গানাইজেশন অথবা এজেন্সিগুলো আছে তারা কিন্তু অত্যন্ত মানে আপনি যদি চাকরির ক্ষেত্রে অথবা আপনার এমপ্লয়িদেরকে অসৎ ব্যবহার করেন অথবা এই ধরনের ঠকানোর চেষ্টা করেন নিউ ইয়র্ক স্টেট কিন্তু অনেক এইসব ব্যাপারে খুব জি আরেকটি প্রশ্ন এসছে যে ধরেন আমরা ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি করেছি কিন্তু ভিন্ন অ্যাড্রেস ছিল আমাদের আমার এবং আমার ওয়াইফের তো প্রথম এর আগে আমরা ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি করেছি তো এই যে ম্যারিড ফাইলিং সেপারেটলি এবং ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি যে আমরা এখন করতে চাচ্ছি এটা তো আমাদের ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হবে কিনা আমাদের একবার কিছু টাকা কেটে গিয়েছিল মানে তারা কিছু টাকা পাননি এই বিষয়টাতে আপনার পরামর্শ কি ম্যারিড ফাইলিং জয়েন্টলি এখন যদি মনে করেন যে তারা দুইটা অ্যাড্রেসে থাকতে পারে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে মনে করেন যে আপনি একজন ডাক্তার আপনার হাজব্যান্ড একজন লয়ার তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে অথবা তাদের দুইটা বাড়ি থাকতে পারে দেখেন দেখেন আমার আমাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন আছেন আমরা একটা ফোনটি নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয়ালাম বলুন মামুন ভাই আচ্ছা আমি একটি ব্যবসা শুরু করেছি এক বছর হলো একটা গ্রোসারি স্টোর জি তো আমি সিপিএ সাহেবের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আমার আমি ওই এখানে আমার নিজের ওখানে আমি নিজে পার্টনার প্লাস আমি নিজে কাজ করি ওখানে জি তো আমি মান্থলি আপনার দোকানের জন্য ট্যাক্স ও দিচ্ছি আমার সিপি এর মাধ্যমে কিন্তু আমি আমার পার্সোনাল মানে আমি সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে আমার আমার মনে হয় জিনিসটা হচ্ছে যে 
আপনারা কোন ধরনের ব্যবসা করেছেন এটা বললেন না এটা কি পার্টনারশিপই করেন নাকি কর্পোরেশন করেন না এলএলসি করেন আপনি ফোনে আছেন মামুন ভাই আমার লাইন টি কেটে গেছে আপনি আপনার ধারণা থেকে আমার ধারণা থেকে বলছি যে উনি আমার মনে হয় ওনারা হয়তো একজন পার্টনারশিপে আছেন অথবা পার্টনারশিপে আছেন অথবা এস কর্পোরেশন টাইপের কোনো কিছু তো আছেন যদি পার্টনারশিপে থাকেন আর উনি যদি পার্টনার উইথড্রল করে থাকেন পার্টনারের যে উইথড্রল কাট করে থাকলে ওনার উচিত হবে ওনার সিপিএ কে বলা যে আমাকে যখন আমি যে এত টাকা তুলেছি এখান থেকে যেহেতু উনি কাজও করেন ওখানে আর উনি কাজও করেন আর যদি তখন যে ওনার সিপিএ ওনাকে যে কে ওয়ান ইস্যু করবে কে ওয়ান বলে একটা কাগজ ইস্যু করবে সেই কাগজে যাতে গ্যারান্টিড পেমেন্ট হিসাবে সেলফ এমপ্লয়েড এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম হিসাবে ওই টাকাটা দেখাই দেয় তাইলে কিন্তু উনি ট্যাক্স ফাইল করার সময় ওইটা জাস্ট সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম হিসাবে দেখাই দিয়ে ওনার ট্যাক্স উনি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স টুক্স দিয়ে ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটও ঠিক থাকলো ওনার কাজও কাজও ঠিক থাকলো এবং ওনার ব্যবসাও ঠিক থাকলো আর যদি উনি যদি এমনও হইতে পারে যে উনি হয়তো একাই মালিক একাই মালিক এবং উনি ওখান থেকে ড্র উইড্র করতেছেন আর ওনার সিপিএ বলতেছেন যে ঠিক আছে এটা ইয়ে করতে হবে না ওইটা ঠিক আছে উনি যদি একাই মালিক হন তাহলে স্কেডিউল সি যেটা ফাইল করবে ওইটাতে আপনার ট্যাক্স হয়ে যাবে এই ব্যাপারে যদি আরও যদি গভীর জানতে চান তাহলে তো একটু সরাসরি বিস্তারিত কথা বলা যেতে পারে জি আমরা শেষ প্রশ্ন নিতে চাই আজকের মতো হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে জি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিন আপনি সরাসরি ফোনে কথা বলা ভালো আমাদের সঙ্গে জি বলুন আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি বলুন আমি আমার নাম মাসুম আমি নিউজ আজি থেকে বলছি নিউজ জি আচ্ছা আপনার প্রশ্নটি বলুন হ্যাঁ প্রশ্নটা হলো আমাদের আমার ফ্যামিলিতে হাউস হোল্ড মেম্বার উই আর ফোর পারসন হুম আমি এবং আমার ওয়াইফ এবং টু কিডস আন্ডার 18 হুম হ্যাঁ তো কত টাকা ইনকাম আমাদের থাকলে আমাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা থাকবে আর কত টাকা ওভার হয়ে গেলে আমাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা হয়তো সরকার কাটার চেষ্টা করবে এটাই আমি চাচ্ছিলাম জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ নিউ জার্সি ও নিউ জার্সি নিউ জার্সির ব্যাপার জি এখন বাচ্চা আছে আন্ডার 18 হুম আন্ডার 18 এখনো দুজন জি আমার মনে হয় বাচ্চার 18 হয়ে গেলে তো বাচ্চাদের এমনি সেপারেটলি ইয়ে করতে হবে তো এনিওয়ে এখন হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ম্যান্ডেটটা এখন পর্যন্ত ফাইনালাইজ হয় নাই নিউইয়র্কে গত বছর এই চারজনের ফ্যামিলির জন্য দাম প্রায় ছত্রিশ হাজার ডলারের মতো ছিল নিউ জার্সির আইন অনুযায়ী এখন নিউ জার্সির যারা হেলথ ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট আছেন তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করেন আমার মনে হয় কত টাকা ইনকাম করলে সেটা আমি ডাইরেক্টলি বলতে পারছি না নতুন চার থেকে যে কত টাকা ইনকাম করলে আপনি কত বছর বোধ হয় চল্লিশ হাজার উনচল্লিশ হাজার ডলারের মতো এরকম একটা ব্যাপার সেবার ছিল এনিওয়ে আমার মনে হয় এটা একটা এজেন্টের কাছে যোগাযোগ করলে উনি ভালো আরও বিস্তারিত নাম্বারটা পাবেন একদম নাম্বারটা পাবেন এক্সাক্ট নাম্বারটি জি ধন্যবাদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের আজকে আলোচনা শেষ করতে চাই এক একটি বিষয় আপনাদের বলে রাখতে চাই যে প্রতি বুধবার দিন আমরা আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে এক এক সপ্তাহে থাকেন অ্যাটর্নি আর এক সপ্তাহে থাকেন সিপিএ ফলে আজকে অনেকেই অ্যাটর্নির উদ্দেশ্যে ফোন করেছেন আবার যখন অ্যাটর্নি আসেন তখন অনেকেই সিপিএ খোঁজ করে ফোন করেন তো এই বিষয়টি একটু ক্লিয়ার থাকা ভালো আর আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আশা করি ফেসবুকে যারা দেখেছেন তারাও তাদের সবগুলো প্রশ্নের উত্তরই পেয়েছেন আমরা আজকের মতো শেষ করতে চাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে আমাদের পরিচিত নতুন কোন মুখকে নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই আজকের মতো বিদায়